。如果说美伊里牙是来血洗内娱的，那咱王姐一定是来抗日的。近日，随着《浪姐四》的开播，日本选手美伊里牙带着极乐净土走上了舞台。这超强的唱跳实力，荣获人气票断层第一。他带着当年血洗 B 站气势，血洗芒果台。随着美伊里牙的爆火，王心凌又被推上了热搜。就在前几天，王心凌再一次带着当年的气势，血洗了半个深圳。因为王心凌唱的这首歌不仅刷下了美伊里牙的热搜，更是将所有八零后杀得片甲不留。可不是好惹的。当时的他穿着学生装，扎着高高的马尾，仅用一首《爱你》就引爆全场。却炸出了无数中年男粉，一大批王心凌男孩横空出世。不过他们也不是发发视频玩一玩就算了。如今的王心凌男粉早就不是那个没钱买 CD 的男孩了，而是成长为了有权有势的霸总。有的霸总直接发布了给王心凌投票的通知，爆火程度丝毫不输如今的美伊里亚。看到这里，不少网友纷纷表示，如果两人同台竞技，那谁能更胜一筹？首先，美伊里亚和王心凌都是唱跳歌手，在唱功方面，两人各有千秋，不分胜负。据相关数据显示，王心凌的歌曲总量为二百七十首，代表作超二十首；而美伊里牙歌曲总量为九十一首，代表作不超过十首。从歌曲的数量就不难看出，王心凌更胜一筹，代表作越多，人们对歌手本人的关注也更高，进而才会花更多的时间去了解歌手本身。但是两人的受众群体完全不同，王心凌的代表作《第一次爱的人》《睫毛弯弯》等，都是曾经一代人无法抹去的回忆，而美伊里牙的《桃园恋歌》和最近爆火的《极乐净土》。大多都是二次元中爱粉，和部分宅男人数非常有些。但从歌曲受众群体和歌曲数量，咱王姐就直接秒杀美伊里牙。如果两人真的同台竞技，你会支持谁呢？欧荣源的总裁不会就是去年给王心凌投资的资本家吧？当别人还在费九牛二虎之力抢演唱会门票时，赖总花了三百二十请他看了一场，并且自己坐在了 C 位。平日里的霸道总裁在看到王心凌那一刻也变成了小迷弟，尽管老婆就坐在自己的身边，也丝毫不影响他拍自己的女神。表演结束，别人喊的都是王心凌的名字，只有他说了一句“爱你”。别人的粉丝刚懂事王心凌的粉丝已经成为董事，不愧是甜心教主，唯一一个把商演开成演唱会的女人。但这还不是王心凌最疯狂的时候，在彩排期间，王心凌并没有意识到这次的演唱会是她这辈子最大的失误现场。当时王心凌演唱《第一次爱的人》接近尾声时，主办方为了烘托现场的气氛，直接在王心凌的头顶撒下了大量的彩带。让所有人都没有想到的是，王心凌在唱歌时吃了一嘴的彩带，以至于在吃到彩带后，不忘要求粉丝这段不要发出去。虽然王心凌在现场要求不要播出去，可不懂事的网友可没有这么听话，不仅把这段放了出去，还登上了热搜。该说不说，讲王姐的实力，经过一年的时间洗礼依旧存在。就在去年，王心凌登上浪姐的舞台，她的火爆程度直接惊呆导演组。三季请了九十个女人，没想到一个被拉过来凑数的配角，却给芒果台带来了六十六亿的收益。可在浪姐第一期节目中，节目组给王心凌的镜头少得可怜，一度沦为其他姐姐的背景板。正常节目下来，她的单人镜头只有七分钟。要知道，这期节目上下两。总共时长高达二百一十分钟，七分钟也正好是三十位姐姐的平均时长。这也就说明了节目组根本没有把王心凌定位成主咖，甚至直接把她放在第一批淘汰名单中。然而王心凌出舞台上的一首《爱你》，却让她在三十位姐姐中杀出重围，直接登上了微博热搜，成为全网最大的热点。在 QQ 音乐飙升榜上，靠十首歌占了九个名额，甚至把一些中年老粉丝的记忆突然找了回来。前五电器行老总开回下达 KPI。下五跳，七零八十八跳。
。如果说他真的不救陈爽。每个人都有原因，都有责任啊！后有秦皇岛早高老板为王健林拉票大方免单，只要是给王健林拍照的，咱们就免费请顾客吃饭。嗯，今天人家怎么红？之后还疯狂购买芒果卫视的股票，仅仅一期节目的两分钟，王心凌就为芒果台赚了四十四个亿。不仅如此，她自己在内地的身价也从几万涨到了几十万，身价一度碾压刘畊宏。尝到甜头的芒果台连夜扒出了王心凌压箱底的镜头，甚至直接从背景板换到了 C 位。尽管是因为突然的爆红才被主办方临时调换了位置，但凭咱王姐的实力站在 C 位也是实至名归。然而王心凌身上的热度却并没有因为节目的落幕而终止。随着浪姐四的开播，身为上一期嘉宾的王姐却出乎所有人的意料，再次爆火，热度甚至超过了第一名的美伊米芽。该说不说，虽然姐已经退出了江湖，但江湖依旧流传着姐的传说。